यहाँ की खूबसूरती आप देख लीजिए चारों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बीच में मंदिर है तो मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं यही वो पेड़ है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये देखिए यहाँ पे बुद्ध भगवान की जो चरण पादुका है वो पत्थर पे छपी हुई है हेलो एवरीवन आई एम शालिनी एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो तो मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ बहुत ही इंटरनेशनल प्लेस है बिहार के बोध गया में और मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे ये महाबोधि टेम्पल है जो कि बोध गया का मेन टेम्पल है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोध गया जो है वो बौद्धिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और यहाँ सारे कंट्रीज से लोग आते हैं ये जो है वो गया स्टेशन जो है वहाँ से सिक्सटीन किलोमीटर की दूरी पे है और गया का जो एयरपोर्ट है वहाँ से ग्यारह किलोमीटर की दूरी पे है तो वहाँ से आप कोई भी ऑटो मिल मिल जाएगा आपको इजिली आप चाहे तो प्राइवेट कैब भी कर सकते हो तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे वन डे का शॉर्ट ट्रिप कि अगर आपको एक दिन के लिए भी बोध गया आने का टाइम मिल गया तो आप वन डे में क्या क्या कवर कर सकते हो तो अभी हम जाएंगे अंदर और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मोबाइल फोन स्ट्रिक्टिटेड तो आप अंदर में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे अलाउड नहीं है और केवल यहाँ पे स्टील कैमराज अलाउड हैं और उसके लिए हमने एक टिकट ले लिया है हंड्रेड रुपीज का तो ये टिकट आपको लेना होगा अगर आप मंदिर के अंदर कैमरा लेकर जा रहे हो तो चलिए अभी चलते हैं चेकिंग में तो यहाँ पे अभी हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे आपको मंदिर के एंट्री करते ही आपको ये मैप दिख जाएगा कि इस मंदिर में आपको क्या क्या मिलेगा घूमने को तो इसका जो पूरा एरिया है बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे होली बोधी ट्री जिसके लिए लोग आते हैं दूर दूर से और यहाँ पे मुचलिंद सरोवर जिसके बीच में बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित है मैं आपको दिखा दूंगी अभी आप चलोगे तो फिर यहाँ पे बटर लैम्प हाउस है मेडिटेशन पार्क है मेन गेट से अभी हम जाएंगे और ये जो यहाँ का है वो मेन मंदिर है तो हम अभी चलिए आपको दिखाते हैं ये यहाँ का मैप हो गया तो अभी यहाँ का जो ये गेट है वो तो बंद किया हुआ है कुछ रीजंस होंगे तो अभी हम दूसरे गेट से जाने वाले हैं गाइस यहाँ पे इस गेट से हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी तो है मेरे पीछे मंदिर है और यहाँ से सीढ़िया है मंदिर के नीचे जाने के लिए हम टेंपल के एंट्री गेट से लेफ्ट साइड के रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरह से रास्ता बना हुआ है दोनों तरफ ग्रीनरी है और बहुत ही बड़े एरिया में चारों तरफ आपको बस पेड़ पौधे ही नजर आएंगे अभी हम आ, आ गए हैं मुचलिंद सरोवर में जो कि पड़ता है मेन मेन मंदिर के लेफ्ट साइड में तो चलिए अभी हम अंदर जाते हैं यहाँ की दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं मतलब इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं यहाँ इस सरोवर के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बुद्ध भगवान ने यहाँ पे छठे सप्ताह में ध्यान लगाया था और आंधी वर्षा जब आ गई थी तो उनसे मुचलिंद नागराज जो थे उनकी रक्षा की थी तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो पीछे उनके कवर किए हुए हैं वो मुचलिंद नाम के नागराज हैं तो उन्होंने वहाँ पे भगवान बुद्ध जब ध्यान लगा रहे थे तो उनकी रक्षा की थी और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं अभी तो मुझे दिख नहीं रही है तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं इस, ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि जिसकी जो इच्छा होती थी वो पूरी हो जाने पे वो एक स्तूप बनाया करते थे मंदिर में मंदिर के प्रांगण में तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं और इस मंदिर में आपको बहुत सारे पीपल के पेड़ दिख जाएंगे लेकिन मेन पीपल का पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने उस जिसके नीचे बैठ एक्चुअली में ज्ञान की प्राप्ति की थी तो यहाँ पे कुछ पूजा चल रही है बौद्धिस्टों की देखिए कुछ कुछ घंटे आ रही है तो यहाँ 
यहाँ पे देख लीजिए आप मंदिर की नक्काशी कितने खूबसूरत तरीके से की हुई है और यहाँ पे देखिए सुबह की चैंटिंग चल रही है लोग प्रे कर रहे हैं तो ये देखिए ये ये फाइनली वही पेड़ है और इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि कोई इसे टच ना करे और तो मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं यही वो पेड़ है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहा जाता है कि अगर इसका एक पत्ता ओ वाह एक पत्ता गिर जाता है एक पत्ता जो गिरता है ना ये पत्ता बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है ये पत्ता गिरता है तो लोग इसे बहुत ही संभाल कर रखते हैं जो बौद्धिस्ट तो ये एक पत्ता मेरे भी मेरे लिए भी आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है मुझे भी एक पत्ता इस पेड़ का मिल गया बहुत ही शुभ माना जाता है और यहाँ पे लोग ज़्यादातर मेडिटेशन करते हैं पूजा पाठ करते हैं इसी के इसी पेड़ के आसपास में तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये ये जो पेड़ है वो मेन मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में ये पेड़ है और आगे के साइड में मंदिर है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जाता है कि आप आँख बंद करके बिल्कुल हाथ आगे करके यहाँ पे ग्यारह कदम चल के इनके पैर छूना है आपको तो कोई विश मांग कर जो आपकी विश है उसे मांग के तो यहाँ की मान्यता है आप मैं करके देखती हूँ अभी होता है या नहीं होता है देख ली हम चीटिंग करने वाले मेन मंदिर आ चुका है और हम अभी एंटर करने वाले हैं तो यहाँ पे आइए यहाँ बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी है भगवान बुद्ध की और यहाँ पे अभी प्रे चल रहा है मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए यहाँ पे बुद्ध भगवान की जो चरण पादुका है वो पत्थर पे छपी हुई है और यहाँ पे कबूतर भी पानी पी रहे हैं अभी महाबोधि मंदिर आप लोगों को मैंने दिखला दिया है तो चलिए अभी नेक्स्ट टेंपल में चलते हैं अभी हम खड़े हैं ग्रेट बुद्धा के पास तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस रास्ते से आप जापनीज टेंपल भूटनीज टेंपल और ग्रेट हॉली लैंड मोनास्ट्री जा सकते हो और आगे के रास्ते में वो द ग्रेट बुद्धा की स्टैचू है तो चलिए अभी हम आ गए हैं आपको सामने दिख रही होगी बड़ी सी स्टैचू जो कि एटी फीट के बुद्ध भगवान की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो भी अलाउड नहीं और ये इसका जो टाइमिंग है वो सुबह सात बजे से बारह बजे तक है और दो दो बार ये खुलता है दो बजे से शाम पाँच बजे तक तो यहाँ पे जो भी है स्मोकिंग आइटम्स ये सब ले जाना अलाउड नहीं है कोई भी व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल लग रहा है अंदर आकर बर्ड्स की चीपिंग सुनाई दे रही है मुझे तो और यहाँ आने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है आप आ सकते हो आराम से ये है ना मतलब 
ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है कि ये कितना अच्छा लग रहा है जब तक आप खुद हाँ। विजिट नहीं करोगे और यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत है और कितना वर्थ इट है यहाँ पे आना आप फील करके वो चीज बता सकते हैं वीडियो में उतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती यहाँ पे मूर्ति के अगल बगल में जितने भी आपको स्टैचू दिख जाएंगे यहाँ पे महात्मा बुद्ध के सारे शिष्य के नाम हैं और उनमें से एक फेवरेट शिष्य थे ये उनकी मूर्ति है और ये है आनंद जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और यहाँ पे सारे का नाम लिखा हुआ है ये सारी पुत्र है तो अभी हम आ गए हैं दाई जोकियो बुद्ध मंदिर जो कि बहुत पुराना मंदिर है और इसे इसका जो इनाग्रेशन है वो 1983 में हुआ था यानी जय सिंह जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है यहाँ पे आप इसकी टाइमिंग देख लीजिए सात बजे से बारह बजे तक और ये दो बजे से पाँच बजे तक खुलता है तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं तो ये रहा मंदिर काफी पीसफुल है हम आ चुके हैं बहुत ही फेमस जापानीज टेंपल में और इसकी जो टाइमिंग है वो पाँच बजे से सुबह पाँच बजे से बारह बजे तक है और उसके बाद दो बजे से छह बजे तक है तो चलिए चलते हैं अंदर और यहाँ पे भी कोई भी व्हीकल लाना अलाउड नहीं है यहाँ पीपल का पेड़ हर जगह पे बहुत सारा तो ये रहा मंदिर बहुत ही पुराना टेंपल लग रहा है देखते तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ के हर मंदिर में एक खास बात है कि आपको यहाँ आने के बाद फील होगा कि बहुत ही शांति है यहाँ पे आपको आपकी आवाज सुनाई देगी और ये यहाँ पे देखिए बड़ा सा दिया जल रहा है जो कि अखंड दीप है और ये कभी बुझता नहीं है ऐसे ही जलता रहता है और यहाँ पे सारी जो जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध की उनके जन्म से लेके ज्ञान प्राप्ति से लेके उनकी मृत्यु तक वहाँ देखिए सारा कुछ लिखा है तो इसी के साथ हमारा वन डे का बोध गया था जो ट्रिप है वो एंड होता है तो बने रहिएगा हमारे चैनल मोही की फैमिली से और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग टाटा बाय बाय